ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ታይም ደጋጽ የዞተር ተከታታይ ወጫችን የቆሽ ያደጋ ተጎጆች መንግስት ለገባው ቃል ታማኝ አልሆነም አሉ ለዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት የሚደረገው ፍክክር ኢፍታችን ማክሰኞ ፍጻሜ ያገኛል መንግስት የአውሮፓ ፓርላማ በዶክተር መራራ ጉዲና ይፍርድ ሂደት ላይ ያወጣውን መግለጫ ተቃወመ የመያድና ሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች ታሳሪ አባሎቻችንን እንዳንጠይቅ ተከለከለናሉ መንዝ ላይ በጥይት የተከደሉት ወንድማማቾች ጉዳይ አስደንጋጭ ሆኗል ለዛሬ ዘንላቹ የቀረውናቸው ዜናዎች አርስተ ዜና እየተከታተላችሁ ይመስላሉ ወደ ዝርዝር ዜና ነፍታለሁ አብራችሁን ቆዩ የቆሽ አደጋ ተጎጆች መንግስት ለቀባው ቃል ታማኝ አልሆነም አሉ ከሁለት ወራት በፊት ተከስተው ከ130 ሰዎች በላይ ህይወትን እየቀጠፈ የቆሽ አደጋን ተከትሎ በመንግስት ለተጎጆች ቃል የተገቡ ዳታዎች ስካውን ድረስ ሙሉ በሙሉ እንዳልደረሳቸው በአደጋው ተጎጆ የሆኑ ግለሰቦች ገለጹ። አደጋው በተከሰተ ማግስት ማለትም መጋቢት ሁለት ቀን 2009 ዓ.ም ምህረት በነበሩ ሁለት እና ሶስት ሳምንታት የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ የተለያዩ ግለሰቦች እርዳታ እንደሚሰጡ ቃል መግባታቸው የሚታወስ ሲሆን ከመንግስትና ከተለያዩ ግብረሰናይ ተቋማት እንዲሁም ከባለሀብቶች ወደ 75 ሚሊዮን ብር ገደማ መሰብሰብ ተችሎ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤተሰቦቻቸውን በህይወት ላጡ ተጎጆች 10000 ብር ለቀብር ማስፈጸሚያ እንዲሁም ቤታቸው ላጡ ህጋዊ ተከራዮችና ባለኑነቶች ለሆኑ ቤተሰቦች የካባዶ ኮንዶሚኒየም ሳይት የስቱዲዮ ቤት ማስረከቡን አስተውቆ ነበር። ሪፖርተር ያነጋገራቸው ቤተሰቦች እንደሚሉት ግን ለ54 ቤተሰቦች ቃል የተገቡት ቤቶች ስካውን አልተሰጡ። ሪፖርተር ጋዝታ በስፍራው ሄዶን ለመንበልከት እንደቻለው እነዚህ ተጎጂ ቤተሰቦች አሁንም ድረስ በኮልፌ ክፍለ ከተማ በሚገኘው መጥለያ ማከል ወይም በተለምዶ የወጣት ማከል ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ። እነዚህ ቤተሰቦች በመጥለያ ጣቢያው ፖሊስ ተመድቦላቸው ሲወጡና ሲገቡ ስማቸውን አስመዝግበው ብቻ መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ለማወቅ ተችሏል። በእነዚህ መጥለያዎች ብቻ 98 ያህል ተጎጂ ቤተሰቦች ይኖራሉ። ስሙ አንዲጠቀስ ያልፈለገች በ20ዎቹ የድሚ ክልል አማካኝ የምትገኝ የሰባት ወር ጻናት እንደምትለው እስካሁን ምንም አይነት የገንዘብ እርዳታ አልተሰጣቸው ሌሎች ተያያዥ እርዳታዎችም እየቀነሱ ነው ብላለች ሌላው ገንዘብ ይሰጣል ተብሎ ቃል እየተገባው ነው ለተጎጆች የባንክ አካውንት እንዲከፍቱ ቢደረግም እስካሁን ይገባላችሁ የገንዘብ እንደ ሌላ ይናገራሉ ከዚህ በተጨማሪም ህጋዊ ይዞት አለነበራቸው 14 አባወራዎች በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት ውስጥ 175 ካሬ ሜትር ቦታ እንደሚሰጥ መገለጹ አይዘነጋ አቶ ተመስገን የተባሉ ስምንት አመት እንደኖሩ የሚናገሩ ግለሰብ በአደጋው ስድስት ቤተሰቦቻቸውን በህይወት እንዳጡ የገለጹ ሲሆን እስካሁን ያገኙት ምንም አይነት ምትክ ቦታ እንደሌለም አስረድተዋል አደጋው ከደረሰበት ቦታ ያልተነሱ 10 ያህል አባወራዎች እስካሁን ድረስ የሚገኙ ሲሆን እኛ ተጎጂ ስለላልሆነ ምንም የተደረገልን እርዳታ የለም ሲሉ በአካባቢው ነዋሪ ከሆኑት መካከል ወይዘሮ ራዲያ መሐመድ ተናግሯል ካሁናውን አዲስ ነገር ይመጣል በማለት በደም ተንቀሳቅሰው መስራት እንዳልቻሉም ጭምር አስረድተዋል ጉዳዩ ባለው ውስብስብነት ምክንያት የማጣራቱ ስራ ጊዜ እንደፈጀና አሁን ግን ስራውን እየተጠናቀቀ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ሐላፊ ተናግሯል ትክክለኛው ከአጭበርባሪው መለየት አድካሚው ስራ እንደነበረም እንዲሁ አያይዘው አስረድተዋል ለዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት የሚደረገው ፍክክር የፊታችን ማክሰኞ ፍጻሚ ያገኛል ተባለ የቀድሞው የጤና ጥበቃና የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም እና ሌሎች ሁለት ግለሰቦች ለዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት የሚያደርጉት ፍክክር የፊታችን ማክሰኞ ግንቦት 15 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ በጄኔቫ ፍጻሚ እንደሚያገኝ ሪፖርተር ዘገበ በኢትዮጵያ መንግስትና በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ለዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት እጩ ሆኖ የቀረበው ዶክተር ቴድሮስ ለዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት ለመወዳደር ያነሳሳቸው ለሙያው ያላቸው ፍቅር በአገርና ባለም አቀፍ ደረጃ ያካበቱት ልምድ የፖለቲካና ዲፕሎማሲ ከህይወታቸውና ለዓለም ጤና ድርጅት አዲስ ይይታ ለማምጣት ካላቸው ፍላጎት የመነጫ እንደሆነ በተደጋጋሚ መግለጫቸው አይዘነጋ ረቡ 29ገን 2009 ዓ.ም ተመረጥ በሂልተን ሆቴል በጤና ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ማህበራት በኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ገመችስ ማማ ማካኝነት መልክት ያስተላልፉ ሲሆን ዶክተር ገመችስ እንደገለጹት ዶክተር ቴድሮስ የአገር ውስጥ የጤና አገልግሎት ስርዓትንና ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅትን የመለወጥና በአገር ውስጥ መካከል መግባባትን የመፍጠር በቂ ልምድ አላቸው ብለዋል ለሰባት አመታት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሆኖ በሰሩበት ወቅት በአገሪቱ መሰረታዊ የጤና አገልግሎት እንዲሻሻል ለማድረግ ወሳኝና እንደተጫወቱ ያስታውሱት ዶክተር ገመችስ 3500 የጤና ማከላትና 16000 የጤና ክላዎችን በማቋቋም የጤና አገልግሎትን ተደራሽ ማድረግ መቻላቸውንም አስረድተዋል ከዚህ በተጨማሪም የጤና ባለሙያ ማስልጠኛ ማከላትን ከ3 ወደ 33 ማሳደግ እንደቻሉም አስታስሷል 
በአገሪቱ የነበሩትን 16500 የጤና ባለሙያዎች በሰባት ጥፍ ማሳደግ መቻላቸውን የጤናውን ዘርፍ የመብራት አቅማቸውን የሚያሳይ በመሆኑ በአለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተርነት ቢመረጡ በአለም ላይ በጤናው መስክ ለውጥ ሊያመጡ እንደሚችሉ እምነታቸውን ገልጸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ዶክተር ቴዶስ አድሃኖም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሆኖ ሲያገለግሉ የአተት በሽታ በአገሪቱ ተከስቶ ይፋ እንዳላደረጉ ኒውዮርክ ታይምስ ሰሞኑን የዘገበ ሲሆን ይህንን በተመለከተ ዶክተር ገመቺስ ማብራሪያ እንዲሰጡ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ በዚህ ላይ መልስ ሊሰጡ እንደማይችሉና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የመጡ ኃላፊዎች ሊመልሱት እንደሚችሉ እድሉን ቢሰጡም ጥያቄው መልስ ሳያገኝ ቀርቷል ማክሰኞ ግንቦት 15 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ በሚጠናቀቀው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት ከሚወዳደሩ የመጨረሻዎች መካከል አንዱ እንግሊዛዊ ዶክተር ዴቪድ ናባሮ ሲሆኑ በጤናው ዘርፍ የ40 ዓመት ልምድ እንዳላቸው ተነግሯል ሶስተኛው አተወዳደሪ ፓኪስታናዊቷ ዶክተር ሳኒያ ኒሽታር ሲሆኑ በአገራቸው ከ15 ዓመታት በላይ በተለያዩ ቦታዎች በተለያየ የሃላፊነት ደረጃ እንዳገለገሉ መረጃዎች ተቀማሉ መንግስት የአውሮፓ ፓርላማ በዶክተር መራራ ጉዲናይ ፍርድ ሂደት ላይ ያወጣውን መግለጫ ተቃወመ። ሐሙስ ግንቦት 10 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ የተሰበሰበው የአውሮፓ ፓርላማ አባላት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፍ ኢኮ ሊቀመንበር ዶክተር መራራ ጉዲና በአስቸኳይ የዋስትና መብታቸው ተከብሮ እንዲለቀቁና የተመሰረቱባቸው ክሶች በሙሉ ውድቅ እንዲደረጉ የጠየቁ ሲሆን መንግስት ደግሞ ጉዳያቸው በፍርድ ሂደት እየታየ ባለበት ሁኔታ የዶክተር መራራ ጉዲና ሂደት ላይ ፓርላማው ያወጣው መግለጫ ሚዛናዊነት የጎደነው ብቻ ሳይሆን አግባብነት የሌለውም ነው ብሏል ዶክተር መራራ በመንግስት የታሰሩት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ኖቬምበር 9 ቀን 2016 ከሌሎች የተቋሚ ፓርቲ አመራሮች ጋር በአውሮፓ ፓርላማ ከተሳተፉ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ መሆኑን ያስታውሰው የፓርላማው መግለጫ ከዚያ በኋላ ዶክተር መራራ መንግስት ላይ ጫና በመፍጠርና በጥብጥ በመፍጠር ህብረተሰቡን ስጋት ላይ በመጣል ወንጀሎች ክስ እንደተመሰረተባቸው ይገልጻል የፓርላማው መግለጫ እንደ ዩሮፓያን አቆጣጥር በ2015 በመቶዎች የሚቆጠሩ ተቃውሞ አድራጊዎች የሞቱበት መንግስት ላይ ተቃውሞ እንዳላቸው የሚታመኑ የኦሮሞ ማህበረሰብና የሌሎች ብሄሮች አባላት ላይ የተፈጸመው የሰባዊ ጥሰት በተአማኒ ግልጽና ገለልተኛ አጣሪ ኮሚቴ እንዲጣራ በትርጋጋሚም ጥያቄ ማቅረቡ አይዘነጋ የፓርላማው አባላት የኢትዮጵያ መንግስት የጸረሽ ብርተኝነት ህጉን በመጠቀም ተቀባይነት ያላቸውና ሰላማዊ ተቃዋሚዎችን ከመጨቆን እንዲቆጠብ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽና የመድራጀት መብት ላይ የሚጥለውን ገደብ እንዲያነሳ አሳስበዋል። የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ግንቦት 10 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ ለሪፖርተር በላከው መግለጫ ኢትዮጵያ ከህብረቱ ጋር ያላትን ግንኙነት የተጠናከረ ባለበት ወቅት ፓርላማው ግንቦት 10 ቀን ያወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ያላገናዘበ ከውስን አባላት ኢይታ በመነሳት የተሰጠ እንደሆነ ገልጿል። የፓርላማው መግለጫ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለማሳነስ ከመሞከር የዘለለ ፋይዳ የለውም ብለዋል። ይህ በእንዲ እንዳለ አስራራት የአሜሪካ የሴናተሮች በጋራ ባወጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የተቋማዊዎችን መብት እንዲያከብርና ማዋከቡን እንዲያቆም ጠይቀዋል። በሴናተሮች ቤን ካርዲን እና ማርኮ ሩቢዮ የሚመረው ቡድን የጸጥታ ኃይሎች ከአመት በፊት በነበረው ከፍተኛ ጸረ መንግስት የተቃውሞ እንቅስቃሴ የወሰዱት ርምጃ ተመጣጣኝ ስለመሆኑ ወይም ማለመሆኑ በተአማኒ አካላት እንዲጣራም ጥያቄ አቀርበዋል። ሴናተሮቹ በመግለጫቸው በጸረሽ ብርተኝነት ላይ ከኢትዮጵያ ጋር በአጋርነት እንሰራለን ማለት የገዛ ህዝቦቿን መብት ስትጥስ ዝም እንላለን ማለትም አይደለም ብለዋል። የመያድና ሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች ታሳሪ አባሎቻችን እንዳንጠይቅ ተከለከለን አሉ። የመያድና የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች በኪሊንቶ ማርያም ቤት የሚገኙ አባሎቻችንን እንዳንጠይቅ ተከለከለን ሲሉ ያማረሩ ሲሆን ታሳሪዎቹ ከመدرسባቸው እንግሊት የተነሳ ለከፍተኛ የጤና ችግር የተጋለጡም ነው ብለዋል። የመላው ኢትዮጵያ አንድነ ድርጅትና የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች በጋራ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ማክሰኞ ግንቦት 8 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ ለታራሚዎች አስፈላጊ ሆነ አሉ ያላችሁን ቁሳቁሶች ይዘው ወደ ቅሊንቶ ማረሚያ ቤት በሄዱ እቃውን ማይገባ እናንተ መጠየቅ አትችሉም መባላቸውን አስረድተዋል ክልክለውን በተመለከተ የጥበቃ አባላቱ የግል ውሳኔ ይሁን የሃላፊዎች ለማረጋገጥ ለፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር በደብዳቤ ቢጠይቁም እስከ 5 ማታ ድረስ ምላሽ አለማግኘታቸውን አዲስ አድማ ሲተገበዋል አባሎቻቸው በከፍተኛ ህመምና ስቃይ ላይ መሆናቸውን ጠቁመው እንዲጎበኛቸው ባቀረቡላቸው ጥያቄ መሰረት ወደ ማረሚያ ቤቱ ቢሄዱ ምንም አይነት ማብራሪያና አሳማኝ ህጋዊ ምክንያት ሳይሰጣቸው እንዳይጠይቁ መከልከላቸውንም አመራሮቹ ገልጿል አባሎቻቸው የሚፈልጉት የህግና የሞራል ድጋፍ የህክምና እርዳታ እንዲሁም ያልዋሳትና ልዩ ልዩ አላቂ የጽዳት መገልገያዎችን ለመስጠት አቀረ ወደ ስፍራ መጓዛቸውን የጠቆሙት የፓርቲ አመራሮች ክልከላው ታሳሪዎቹ ባይተዋርነት እንዲሰማቸውና ማንም እንደማይስተዋውሳቸው እንዲያስቡ የተቀነባበረ ሰራ ነው ብለዋል ማርያም ቤቱ ያደረገባቸው ክልከላ ህገወጥ መሆኑንና 
በሕገ መንግስቱ ላይ በሕግ ጥበቃ ስር ያሉ ዜጎች አያያዝን በሚመለከት የተደረገውን አንቀጽ የሚጽስ እንደሆነም ገልጸዋል መንዝ ላይ በጥይት የተገደሉት ወንድማማቾች ጉዳይ አስደንጋጭ ሆኗል ለገጣፎ የሚገኘው የወርኩማ ባርና ሬስቶራንት ባለቤት አቶ ደረጃ ሽበሽና የታላቅ ወንድሙ ሀሰን ሁሴን በሰሜን ሹዋዞን መንዝና ማማድር ወረዳ ቆሎ ማራገፊያ ቀበሌ በጥይት መገደላቸው አስደንጋጭ ሆኗል ፖሊስ የገዳያዎቹን ማንነት እና የግድያው መንስኤ ለማጣራት ምርመራ መጀመሩን ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ ገልጿል። ማች ወንድ ማማቾች ወደ መንዝ እየተጓዙት ወርክም ማለ ተባለው ባርና ሬስቶራንት በሬ ለመግዛት እንደነበረ የተቆሙት ቤተሰቦቻቸው ሐሙስ ግንቦት 3 ቀን 2009 ዓ.ም ተምረት ከምሽት 3 ሰዓት ከ20 ላይ ባልታወቁ ሰዎች በጥይት መገደላቸውን ተናግረዋል። የ35 ዓመት ወጣት ደረጃ ሽበሺ ወርክም ባርና ሬስቶራንትን በመምራትና በማስተዳደር ስራ ላይ የነበረ ሲሆን የ55 አመት እድሜ ያለው ወንድሙ ሀሰን ሁሴን ላለፉት 24 አመታት ኑሮን በኬንያ አድርጎ የራሱን የግል ኩባንያ ይመራ እንደነበርና ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተሰቡን ለማየት ከ20 ቀን በፊት ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱን የሟቾቹ ቤተሰቦች ገልጿል። የደረጃ ሽበሽ ይጮኛ ከመጋባቾቹ በፊት እንዳረገዘችና ሎሊድ እህቶቹ ጋር ካናዳ ሄዳ አንድ ወንድና አንድ ሴት መንታ ልጆች ነው ለደዋን የተናገሩት የሟቾች ብለደች ከ2 አመት በኋላ ልጆቿን ይዛ ከመጣች 15 ቀን እንደሆነ ተጠቁሞ በቀጣይ ሳምንት ህጋዊ ጋብቻ ለመፍጸም እየተዘጋጁ ባለበት ወቅት የሞት አደጋው መመድረሱ ሀዘናቸው ኩኛ እንደተባባሰ በመምሬት ገልጸዋል። ደረጃና ሀሰን ወደ መንዝ ሲጓዙ ለከብት መግዣ 120 ሺህ ብር ይዘው እንደነበር ሞቶ በተገኙበት ቦታ ላይ የደረጃ የአንገት ሀብልና 8 ሺህ ዶላር ዋጋ ያለው ሮሌክስ አቱ መወሰዳቸውን በኪሱ ተንከሳቃሽ ስልኩና 2400 ብር ብቻ መገኘቱን የጠቆሙት ቤተሰቦች በታላቅ ወንድሜ ሀሰን ኪስ ውስጥ 3500 ብር ሰዓቱና ተንከሳቃሽ ስልኩም እንደተገኘ ተናግረዋል። በአሰቃቂው ኔታ የተገደሉት ወንድማማቾች እሁድ ግንቦት 6 ቀን 2009 ዓ.ም ተምረት ወዳጅ ዘመድ በተገኘበት በለገጣፎ እግዚአብሔር አቤተክርስቲያን ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። የማቾች እናት ወይዘሮ ሐረገወይን ሁሴን ከ24 ዓመት በኋላ አይኑን ያየሁትን የመጀመሪያ ልጅን አሞላቅቄ በልዩ ፍቅር ያሳደጉትን የመጨረሻ ልጅን በአንድ ደቂቃ ማጣቴ እድሜ ልኬን የማልወጣው ሀዘን ውስጥ ከተኛል ሲሉ እንባቸውን ይያዘሩ መናገራቸውን ጋዜጣው ዘግቧል። የሰሚን ሹዋዞን ፖሊስ ምክትል ኮማንደር ከለላው ቦግ ያለ ወንድማማቾቹ በጦር መሳሪያ መገደላቸው ማረጋግጣቸውን ተቆመው ምን ላይ ተመጡ በምን ያህል ጥይት ተገደሉ የሚሉትንና ተያያዥ ጉዳዮችን ለማወቅ አስከሬኑ ለዳግማይ ሚሊክ ሆስፒታል ለመርመራ ተልኮ ውጤቱን እየተጣባበቁ መሆኑን ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ ተናግሯል። በአሁን ወቅት ከዞኑ ፖሊስ ከወረዳው ፖሊስና ከአቃቢ ህግ መርማሪ ቡድን ተቋቁሞ ገዳዮቹ ለማያዝ ላይ ተቀን እየተሰራ መሆኑን የተቆሙት ምክትል ኮማንደር ከለለው ጉዳዩ አሁን ባለበት ሁኔታ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ለማለት እንደሚያስቸግርና ውጤቱን በቀጣይ እንደሚያሳውቁም ተናግረዋል። ክብራንና ክብራት የኢትዮጵያ ታይም ተከታታዮች ስለ አብሮነታቹ እንዲሁም ዘወትር ለመጥጡን ገንቢ አስተያየት ያመስገን በሪላስ ግጅት እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።